যেমন আজকে ক্লাসে আমরা হেড নিয়ে আলোচনা করব হেড এইচ এ ডি হেড হেড অর্থ ছিল বুঝায় আমার কোন কিছু ছিল এ কথা বুঝাতে আমি ইংরেজি কিভাবে ব্যবহার করব আমার কোন কিছু ছিল এ কথা বুঝাতে হ্যাভ বারবার ফার্স্ট টেন্স হলো হেড আমার কোন কিছু ছিল এ কথা বুঝাতে আমার বলতে আমার ছিল বা তোমার ছিল বা তাদের ছিল বা তোমাদের ছিল বা আমাদের ছিল বা তাহার ছিল বা ইহার ছিল অর্থাৎ ছিল বুঝাতে আমরা হ্যাড ব্যবহার করব ঠিক আছে আমার ছিল বুঝাতে আমরা একটা দর্শ আমরা বলছিলাম আমি ছিলাম একটা হলো আমি ছিলাম আর ছিল আমার ছিল দুটো জিনিস ব্যবধান আছে আমি ছিলাম এক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়ায়ার আর আমার বা তোমাদের সিলু বুঝাতে হ্যাড ব্যবহৃত হবে এইচ এ ডি হ্যাড আই হ্যাড আমার ছিল আই হ্যাড অর্থ কি বলেন তো আমার ছিল ইউ হ্যাড তোমার ছিল ইউ হ্যাড তোমার ছিল শি হ্যাড তার ছিল মিনা এন্ড হ্যানা হ্যাড মিনা এবং হ্যানা ছিল উই হ্যাড আমাদের ছিল ইউ হ্যাড তোমার ছিল বা তোমাদেরও ছিল অসুবিধা নাই তবে ইট হ্যাড তার ইহার ছিল দেহার তাদের ছিল তাইলে ওই হ্যাড অর্থ ছিল এই হাজার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই আমি যাদের মধ্যে পরিবর্তন আছে ওয়াজের মধ্যে পরিবর্তন আছে হ্যাজের মধ্যে পরিবর্তন আছে কিন্তু এইচ এ ডি হ্যাড এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই কথা কি বুঝাতে পারলাম আমার প্রচুর টাকা ছিল আমার প্রচুর টাকা ছিল ঠিক আছে মানে পরিমাণ সহজ আই হ্যাড আলট অফ মানি আমার প্রচুর টাকা ছিল জি এত সামনে আমাদের ওই জিনিসটা আলোচনা আছে যেমন দেখা যায় একটু ছোট করলে বা করলে দেখা যাচ্ছে আই হ্যাড আচ আমার একটি গড়ি ছিল কি ছিল আই হ্যাড আচ আমার একটি গড়ি ছিল এবার আমি আরো কিছু যুগ করি আই হ্যাড আ বুক আমার একটি বই ছিল আই হ্যাড আ হাউস আমার একটি বাড়ি ছিল আই হ্যাড আ মোবাইল আমার একটা মোবাইল ছিল আই হ্যাড আ ল্যাপটপ আমার একটা ল্যাপটপ ছিল I had a computer, আমার একটা কম্পিউটার ছিল কথাকে বুঝতে পারলাম আচ্ছা এটা আমরা তো যেটা আ বাই উচ্চারণ করি এটা মানে মাসখানে বসলে আ উচ্চারণ হওয়ার ক্ষেত্রে না মাসখান মাসখান বলে কথা না আমি আরো আগে বলেছিলাম আপনারা হয়তো খেয়াল করেন নাই এই শব্দটা যদি একটি এর অর্থ দেয় তখন এটা আ উচ্চারণ দিবে আর যখন এটা একটির অর্থ দিবে না তখন এটা আর উচ্চারণ দিবে না उच्चारण আমরা 
কিংবা আগে শিক্ষিত বর্তমান শিক্ষিত ন তাদের কাছে গেলে তারা কিন্তু এ উচ্চারণ করে তারা আ উচ্চারণ করে না কারণ এ উচ্চারণের সাথে তারা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই আর বর্তমানে আপনার যেগুলো আছে সেগুলোতে আ উচ্চারণ করা হয় কথাকে বুঝতে পারলাম আমার পিতার একটি গাবি ছিল শাহিনের একটি বাঘ ছিল শাহিন হ্যাড আ বক্স তাহাদের একটি বাগান ছিল দে হ্যাড আ গার্ডেন আর তোমার একটি গোড়া ছিল ইউ হ্যাড আ হর্স আচ্ছা তাহলে বুঝে রাখলে বলেন আমি বাংলাতে বলবো আপনি ইংরেজিতে বলবেন তোমার একটা বাড়ি ছিল ইংরেজি কি হবে তোমার একটা বাড়ি ছিল ইউ হ্যাড হোম ইউ হ্যাড ইউ আ হাউস ইউ হ্যাড হোম হোম বলা যাবে হ্যাঁ আচ্ছা আ হ্যাড আরে জি আ হাউস তোমার একটা ল্যাপটপ ছিল তোমার একজন বাই ছিল ইউ ইউ হ্যাড এ সিস্টার হাই বাই বাই অফ ব্রাদার ইউ হ্যাড আ ব্রাদার আচ্ছা তোমার দুজন বোন ছিল বলেন তোমার দুজন বোন ছিল হ্যাঁ ইউ হ্যাড টু সিস্টার টু আমাদের অনেক টাকা ছিল আজ কি হবে বললাম আমরা এখন তো ছিল মানে আপনার ইতিবাচক এখন নেতিবাচক করবো আমরা কি করবো নেতিবাচক করবো তাহলে আমরা কি করবো না আমরা হ্যার এর সাথে নো যুক্ত করবো তখন আমাদের নীতিবাচক হবে নীতিবাচক আই হ্যাড নো আই হ্যাড নো আমার গাড়ি ছিল না আমার কোন গাড়ি ছিল না আই হ্যাড নো কার কোন গাড়ি ছিল না শুধু নোটা বৃদ্ধি করছে 
আমাদের বন্ধু ছিল না আমাদের কোন বন্ধু ছিল না বৃদ্ধি করছে কোনটা নো শব্দ কোনটা বৃদ্ধি করছে নো শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে জি আচ্ছা তাহলে এবার আসুন আমার কি একটি বাড়ি ছিল আমার কি একটি বাড়ি ছিল আমার কি একটি কলম ছিল বা আমার কি একটি বল ছিল কিভাবে বৃদ্ধি করবো তাহলে ওই যে হ্যাড শব্দ তাকে আমরা শুধু নিয়ে আসবো বাকি গুলো ঠিক থাকবে তাহলে হ্যাড আই আ বল আমাকে একটি বল ছিল হ্যাড আই আ বল আমাকে একটি বল ছিল হ্যাড দা কাউ ঠিক আছে তাহলে এখানে আপনার হলো আমাদের কি সময় ছিল হ্যার উই টাইম হ্যার উই টাইম হেনার কি একটি মুরগি ছিল হ্যার হেনা আ হেন হ্যার হেনা হ্যাঁ <laughs> মানে বাক্য ঠিকঠাক বই শুধুমাত্র আমরা হ্যাড টাকে আগে নিয়ে আসবো আর তোমার একটি বোন ছিল ওখানে কি বাক্য ছিল ইউ হ্যাড আ সিস্টার তাই না এখন এটাকে আমরা যদি প্রশ্নবোধক করতে যাই তাহলে ইউ হ্যাড আ সিস্টার থেকে হ্যাড থেকে শুরুতে নিয়ে আসবো তাহলে হবে কি হ্যাড ইউ আ সিস্টার বুঝতে পারলাম আমি কি বুঝতে পারছি আচ্ছা তাহলে বুঝতে থাকলে বলেন আমাদের একটি গরু ছিল ইংরেজি কি হবে বাছুর ছিল বাছুর মানে হলো বাচ্চা সাইল আর কি হবে তাহলে গরুদের একটি বাছুর ছিল দা কাউ হ্যাড আ সাইল আমার বন্ধু ছিল তাহলে আই হ্যাড আ ফ্রেন্ড তাহাদের বাগান ছিল তাহলে দে হ্যাড আ গার্ডেন এভাবে কাইন্ডনেস দয়া মানে কাইন্ডনেস কাইন্ড হতো দয়ালু আর কাইন্ডনেস হলো দয়া তাহলে তোমাদের দয়া ছিল তাহলে কি হবে ইউ হ্যাড আমরা কি বসাবো 
সাদা দিয়ে বলা হবে এটা একটা আপনার সাদা ইংরেজি বলা হয় হাই মনে সম্ভবত আচ্ছা ওটা একটা হাকিক করে দিবেন তোমার আশা ছিল না তখন কি বলবো ইউ হ্যাড নো হোপ ইউ হ্যাড নো হোপ কি বললাম আর সাদ ইংরেজি হলো রুফ রুফ আর ডবল রুফ তাহলে গর্তি সাদ ছিল না তা কি বলবো দা হাউস হ্যাড নো দা রুফ হ্যাড নো রুফ গর্তি সাদ ছিল না গর্তির সাদ ছিল না আর হলো পাখিটি ডানা ছিল না ডানা ইংরেজি হলো উইংস ডানা ইংরেজি কি আপনি কি আমার সাথে আসেন তাহলে তোমার আশা ছিল না ইউ হ্যাড নো হোপ ইউ হ্যাড নো হোপ আমার ছেয়ার ছিল না আই হ্যাড নো ছেয়ার ছেয়ার ইংরেজি ছেয়ারে লজ্জা সীমার কি লজ্জা ছিল না তাহলে হ্যাড সীমা হ্যাড সীমা নো সেম সেম তো লজ্জা কথা বুঝে তাহার কি দয়া ছিল না এস এচ এম ই সেম এস এচ এম ই সেম আচ্ছা তাহার কি দয়া ছিল না তাহলে তাহার হলো এখানে আমরা হেড আগে আনবো তো কি তাহলে হেড দে নো কাইন্ডনেস হেড দে নো কাইন্ডনেস তাহার কি দয়া ছিল না এবার তোমার কি গল্পের বই ছিল তাহলে হেড ইউ বুক অফ হিস্টোরি হিস্টোরি মানে গল্প হ্যাড ইউ দা বুক অফ হিস্টোরি তোমার কি গল্পের বই ছিল না গল্পের বই ছিল কথাকে বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা হ্যাড সম্পর্কে জানলাম হ্যাড ইতিবাচক হ্যাড নেতিবাচক আমি পাবো তুমি পাবে যাবে কিন্তু হ্যাভ এর শুরুতে শেল বা উইল ব্যবহৃত হবে তখন ওটা ভবিষ্যতে অর্থ দিবে আই শেল হ্যাভ আমি ভাবো ইউ শেল হ্যাভ তুমি ভাবে সি উইল হ্যাভ সে ভাবে নাসিমা উইল হ্যাভ নাসিমা ভাবে আই শেল হ্যাভ আ ফেন আমি একটি কলম পাবো কথা বুঝে আসছে আমি একটি কলম পাবো তাহলে আমি একটি বাড়ি পাবো তাহলে কি হবে আই শেল হ্যাভ আ হাউস আই শেল হ্যাভ আ হাউস এখানে করে দিছে I shall have prize. I am a Pushkar Babu. He will have prize. She is a Pushkar Babu. He will have a fan. She is a column Babu. They will have this house. They will have this house. This house is a 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 house. This
we shall have a friend ami ekta amra ekta bondhu pabo tarpor holo tumi ekjon obhibhavok hobe we will have a guardian tumi ekjon ki obhibhavok pabe tahole oi mul shobdo ki subject er pore will ba shall se formula ki babohar korbo amra babohar korbo have thik ache mone thakbe ji acha मामुन भाई क्लस क्लस 